，请问是梦蝶小姐吗？请跟我们走一趟。现在就订票，就这么说定了啊！哎，我跟你说一个事儿呗，梦蝶被抓起来了，你知道吗？梦蝶被抓起来了，怎么会呢？什么怎么会这样啊？他之前做那么多坏事儿，多少人盯着他呀？出来混迟早要还的呀。那他会被判刑吗？当然会了，你看他之前那贪污那么多。就算他不贪污，他那后台贪污的也够判无期了。他被牵连，至少也得个五七八年了吧？我还是挺难过的。哎，我懂你。其实之前我压根儿不会同情这种女人，不过在白雪恶性收购朵朵网这事儿上，梦蝶做的可真地道。就这一件事儿，他那黑暗人设就洗白了一半。还有啊，陆一鸣也被抓起来了，听说他是自首，举报了徐胜。哎，你说这又是一个没想到，他还给我爸还有我留了一大笔钱，我这有点感动了。你应该去看看陆一鸣，他在北京也没亲人，也挺可怜的。怎么至今人何必当初呀？他，咱们谁不是从当初走到今日的呢？朵朵，你收到我的邮件时，我已身陷囹圄，这是我最怕的噩梦。却真的来了。现在我一无所有，过往的富贵繁华仿佛从未经历。我忽然发现，在人生这个最低谷，我竟然除了你，找不到一个可以倾诉的人。如果人生可以重来，多多，我会像你一样，做一个靠自己能力打拼的人。我们从小就互为对手，这场人生半程马拉松，你是赢家。这些日子，我失眠，睡不着，终于睡了，又做了许多梦。有一个梦是我喜欢的，只希望永远在那个梦里不再醒来。那时候，我们读小学，每天放学后跑到海边。在海滩上跑啊跑，好像永远不会长大，人生永远那么灿烂。看你气色挺好的，离婚手续办完了。哼，你还有心思管我吗？我听沈律师说，你的案子就快要判了。他说，你有自首、举报、立功表现，应该会减刑。年吧，老陆，说实话，以你的智商，就算许正一直要挟你，你当时也完全可以脱身。你为什么要这么做？你也知道，我这几年是怎么过来的。我每天晚上要靠半瓶安眠药才能睡得着。可我自从来了这儿。我头一沉沉，他就着了，睡得死死的。这是一种莫大的幸福感，你懂吗？我不懂。零八年那场车祸，葛天的死，葛天的死，真的和你有关系吗？是徐正找人在你车上做的手脚。
但是我参与了，我差点害死你跟朵朵。我手上沾着葛天的血，我听说徐峥跑了，这个老狐狸太狡猾了。是啊，他让我转移的资产都冻结了。你一定做了手脚吧？徐峥已经列入红色通缉令了。我听说他走的时候身上只带了几百块钱，还是人民币。就算他跑到南极，没钱，语言不通，他怎么会？这对他来说应该是一个很大的惩罚了。是啊，这就叫生不如死吧。时间还高了。黑 岩， 你说 过， 葛天曾是你最好的敌人。我希望五年之 后， 我们两个能成为最完美的对手。我等你。到底在哪儿啊？穿什么颜色的衣服、啊？<笑>一直往前走，我要走到哪儿去啊？
秋叶，挥手寒暄，和你坐着聊聊天。我多么想和你见一面，看看你最近。只是说一句。